ওয়েলকাম এগেন অ্যান্ড মেনি মেনি থ্যাংকস টু অ্যাটেন্ড মাই ক্লাস আগের দিন আমরা যতটা পড়েছিলাম আজকে তারপর থেকে পড়ব আগের দিন আমরা কোথায় পড়েছিলাম আমি একটু এগিয়ে যা পিছিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে শুরু করছি সো দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল স্যাং টু দ্য ওক ট্রি সো দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল ওক ট্রির জন্য গান গাইছিল অ্যান্ড হার ভয়েস ওয়াজ লাইক ওয়াটার ফ্লোয়িং ফ্রম এ সিলভার জাগ এবং নাইট অ্যাঙ্গেলের ভয়েসটা কীরকম ছিল মনে হচ্ছিল সিলভার জাগ থেকে বয়ে আসা কোনো ঝর্ণার মতন When he had finished her song, যখন সে তার গান শেষ করেছিল দ্য স্টুডেন্ট গট অফ স্টুডেন্ট উঠল অ্যান্ড পুলড এ নোটবুক এবং একটা নোটবুক টেনে বার করল অ্যান্ড এ লেড পেন্সিল আউট অফ হিজ পকেট এবং ওর পকেট থেকে একটা লেড পেন্সিল বার করল এতটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম আজকে তার পর থেকে পড়ব সি হ্যাজ ফর্ম সে সব কিছুই তৈরি করতে পারে সেন্টেন্সটা এরকমভাবে পড়বো সি হ্যাজ ফর্ম দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড হার সি হ্যাজ ফর্ম সে সব কিছুই তৈরি করতে পারে দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড হার যে জিনিসটা তাকে অস্বীকার করতে পারে না অর্থাৎ সে যে জিনিসটা চায় সেটাই তৈরি করতে পারে এখানে হি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে হি বলতে নাইট অ্যাঙ্গেলকে বোঝানো হয়েছে ওয়ান্স মোর সি হ্যাজ ফর্ম সে তৈরি করতে পারে দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড হার যেটা তাকে অস্বীকার করতে পারে না হি সেইড টু হিমসেলফ সে এটা নিজে নিজেই বলল বা নিজে নিজেকে বলল কখন বলল অ্যাজ ই ওয়াকড অ্যাওয়ে যখন সে হেঁটে যাচ্ছিল থ্রু দ্য ট্রি যখন সে গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন সে নিজে নিজেকে বলল সি হ্যাজ ফর্মড দ্যাট ক্যান নট বি ডিনাইড হার সে সব কিছু গঠন করতে পারে বা সব কিছুই পারে যে জিনিসগুলো নাইট অ্যাঙ্গেলকে অস্বীকার করতে পারে না বাট হ্যাজ সি গট ফিলিংস কিন্তু তার কি কোনো রকম কোনো অনুভূতি আছে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড নট আমার তো মনে হয় না ইনফ্যাক্ট সম্ভবত বস্তুত সি ইজ লাইক মোস্ট আর্টিস্ট সে অন্যান্য শিল্পীদের মতন সি ইজ অল স্টাইল উইদাউট এনি সিনসিয়ারিটি তার সমস্ত স্টাইল আছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো সততা নেই অর্থাৎ তার স্টাইলের মধ্যে কোনো সিনসিয়ারিটি নেই এখানে সিনসিয়ারিটি মিনস অনেস্টি কোনো সততা নেই সি উড নট স্যাক্রিফাইস হার সেলফ ফর আদার সি উড নট স্যাক্রিফাইস সে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না সি উড নট স্যাক্রিফাইস সে উৎসর্গ করতে পারে না হার সেলফ নিজেকে ফর আদার্স অন্যের জন্য সে কিছুই করতে পারে না অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না সি থিংস মিয়ারলি অফ মিউজিক সে শুধু কি নিয়ে ভাবে মিয়ারলি মানে অনলি সি থিংস সে ভাবে মিয়ারলি অফ মিউজিক একমাত্র সে মিউজিক নিয়েই ভাবে অ্যান্ড এভরিবডি নোজ এবং সবাই জানে দ্যাট যে দ্য আর্টস আর সেলফিস যারা শিল্পী হয় তারা পুরোপুরি স্বার্থপর হয় স্টিল ইট মাস্ট বি অ্যাডমিটেড কিন্তু তথাপি ইট মাস্ট বি অ্যাডমিটেড এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে অ্যাডমিটেড মানে স্বীকার করা দ্যাট যে সি হ্যাজ সাম বিউটিফুল নোটস তার খুব সুন্দর সুন্দর গান আছে বা সুর আছে ইন আর ভয়েস তার সুরে খুব সুন্দর সুন্দর গান আছে বা তার নোটসটা খুবই সুন্দর তার গলার সুরটা খুবই সুন্দর তার গানগুলো খুবই সুন্দর স্টিল ইট মাস্ট বি অ্যাডমিটেড কিন্তু এটা স্বীকার করতে হবে দ্যাট জে সি হ্যাজ সাম বিউটিফুল নোটস ইন আর ভয়েস তার গলায় খুব সুন্দর গান আছে এক কথায় তার গলায় খুব সুন্দর গান আছে হোয়াট এ পিটি ইট এইজ দ্যাট দে ডু নট মেন এনিথিং হোয়াট এ পিটি কি মজার ব্যাপার ইট ইজ দ্যাট দে ডু নট মেন নাথিং এটা যে দে ডু নট এখানে দে বলতে কারা দে বলতে বিউটিফুল নোটস বিউটিফুল নোটসগুলো ডু নট মেন এনিথিং কোনো কিছু বোঝায় না কোনো কিছু অর্থ বোঝায় না অর ডু এনি প্র্যাকটিক্যাল গুড অথবা বাস্তবে ভালো কিছু করেও না অ্যান্ড হি ওয়েন্ট ইন টু হিজ রুম তারপরে সে তার রুমে গেল অ্যান্ড লেই ডাউন অন হিজ লিটিল ওয়েট এবং নিজের ছোট্ট বিছানায় শুয়ে পড়ল অ্যান্ড বিগ্যান টু থিঙ্ক অফ হিজ লাভ এবং ভালোবাসার সম্পর্কে সে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো কি ভালোবাসা স্টুডেন্টটা যে মেয়েটাকে ভালোবাসে সেই মেয়েটার সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলো অ্যান্ড আফটার এ টাইম এবং কিছুক্ষণ পর হি ফেল অ্যাসলিপ সে ঘুমিয়ে পড়ল অ্যান্ড হোয়েন দ্য মুন সোন ইন দ্য হেভেন্স যখন আকাশে চাঁদ উঠল দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল ফ্লিউ নাইট অ্যাঙ্গেল উড়ে গেল টু দ্য রোজ ট্রি সেই রোজ গাছটার উপরে অ্যান্ড সাইট হার রেস্ট এগেনস্ট দ্য থর্ন এবং তার বুকটা কাটার মধ্যে গেঁথে দিল 
অল নাইট সারা রাত অল নাইট লং সারা রাত ধরে সি স্যাং সে গান গাইল উইথ হার রেস্ট অ্যাগেন্স্ট দ্য থর্ন ওই কাঁটার মধ্যে নিজের বুকটা বিদ্ধ করে অ্যান্ড দ্য কোল্ড সাইনিং মন লেইন্ড ডাউন এবং চাঁদটা উজ্জ্বল ঠান্ডা চাঁদটা লিন্ড ডাউন ঝুঁকে পড়ল অ্যান্ড লিসেন্ট এবং শুনতে লাগলো এখানে মনকে কোল্ড বলা হয়েছে কেন না একটাই কারণ মন হচ্ছে সবসময় নীরব শান্ত চুপচাপ সাইনিং মন পুরো ফুল ফর্মে উঠে গেছে একদম ফুল মন যেটা বলা যেতে পারে মানে পুরোপুরি জোসনা হয়ে গেছে সেই জন্য বলা হচ্ছে কোল্ড সাইনিং মন লিন্ড ডাউন ঝুঁকে পড়া অ্যান্ড লিসেন্ট এবং শুনতে লাগলো কি শুনতে লাগলো নাইট অ্যাঙ্গলের গানটা অল নাইট লং সারা রাত ধরে সে স্যাং সে গান গাইল অ্যান্ড দ্য থ্রন ওয়েন্ট ডিপার ইন টু হার ব্রেস্ট অ্যান্ড দ্য থর্ন এবং কাটাটা ওয়েন্ট ডিপার গভীরে প্রবেশ করল উইথ হার ব্রেস্ট তার বুকে অর্থাৎ কাটাটা তার বুকের গভীরে প্রবেশ করল এগেনস্ট সরি ব্রেস্ট অ্যান্ড হার লাইফ ব্লাড ফ্লোড অ্যাওয়ে ফ্রম হার এবং তার রক্ত ঝর্ণার মতো বেয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো বেয়ে যেতে লাগলো সি স্যাং ফার্স্ট অফ দ্য ওয়ার্থ অফ লাভ ইন দ্য হার্ট অফ এ বয় অ্যান্ড এ গার্ল সি স্যাং ফার্স্ট সে প্রথম গান গাইছে কিসের জন্য অফ দ্য ওয়ার্থ জন্ম দেওয়ার জন্য কিসের জন্ম অফ লাভ ভালোবাসা কোথায় জন্ম দেবে ইন দ্য হার্ট হৃদয়ে কার হৃদয়ে অফ এ বয় অ্যান্ড এ গার্ল একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের হৃদয়ে ভালোবাসা জন্ম দেওয়ার জন্য সে এই প্রথম গান গাইছে অ্যান্ড অন দ্য টপ ব্রাঞ্চ অফ দ্য রোজ ট্রি দে আর ব্লুজুমড এ মার্ভেলাস রোজ এবং কি হলো অন দ্য টপ অফ ব্রাঞ্চ অফ দ্য রোজ ট্রি রোজ গাছের ব্রাঞ্চের একদম মাথাতে ব্লুজুমড দে আর ব্লুজুম সরি দে আর ব্লুজুমড এ মার্ভেলাস রোজ একটা সুন্দর গোলাপ ফুটে উঠল পেটাল ফলোইং পেটাল পেটাল ফলোইং পেটাল মানে একটা পাপড়ির পর আরেকটা পাপড়ি পরপর সুসজ্জিতভাবে গোলাপটা ফুটে উঠল অ্যাজ সং ফলোড সং যেমন একটা গান তার প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপকে ফলো করে গাওয়া হয় প্রথমে অন্তরা তারপরে মুখরা এইভাবে যেমন প্রত্যেকটা গান তার স্টেপ বাই স্টেপকে ফলো করে গাওয়া হয় ঠিক সেই রকমভাবেই গোলাপটাও তার পাপড়ির পর পাপড়ি সাজিয়ে ফুটে উঠল ফেল ইট সরি পেল ওয়াজ ইট সেন্টেন্সটা এভাবে পড়া যেতে পারে অ্যাট ফার্স্ট ইট ওয়াজ পেল প্রথমে এটা ছিল পেল ফ্যাকাসে অ্যাজ দ্য মিস্ট কীরকম ফ্যাকাসে ছিল অ্যাজ দ্য মিস্ট দ্যাট হ্যাংস ওভার দ্য রিভার যেমন কুয়াশা নদীর ওপরে থাকে নদীর ওপরে যেমন কুয়াশা ঝুলে থাকে অর্থাৎ নদীর ওপরে কুয়াশা ঠিক যেরকম ফ্যাকাসে টাইপের হয় সেরকম দ্য পেল অ্যাজ দ্য ফাইট অফ দ্য মর্নিং অ্যান্ড সিলভার অ্যাজ দ্য উইন্ডস অফ দ্য ডন এগুলো পরপর সিমিলি কীরকম দেওয়া হচ্ছে পেল ফ্যাকাসে কীরকম অ্যাজ দ্য ফিট অফ দ্য মর্নিং মর্নিংয়ের প্রথম পদক্ষেপের সময় অর্থাৎ ভোরবেলায় আর্লি মর্নিং ঠিক যেরকম থাকে ফ্যাকাসে সমস্ত কিছু ফ্যাকাসে দেখায় সেরকম অ্যান্ড সিলভার অ্যাজ দ্য উইন্ডস অফ দ্য ডন এবং ভোরবেলাটা যেমন সিলভারের মতো লাগে রূপালি টাইপের লাগে ঠিক সেরকম অ্যাজ দ্য শ্যাডো অফ এ রোজ ইন এ মিরর অফ সিলভার অ্যাজ দ্য শ্যাডো অফ এ রোজ ইন এ ওয়াটার পুল সো ওয়াজ দ্য রোজ অ্যাট ব্লুজুম টু অন দ্য টপ অফ ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ট্রি এখানে সেমিলে দেওয়া হচ্ছে যে গোলাপটা গাছের উপরে ঠিক কীরকমভাবে ফুটে উঠেছিল সেন্টেন্সটা এরকম পড়তে হবে দ্য রোজ ওয়াজ অ্যাট ব্লুজুম টু গোলাপটা ফুটে উঠেছিল অন দ্য টপ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ট্রি গাছের একদম শাখার একদম ওপরে কীরকমভাবে ফুটে উঠেছিল ঠিক সেন্টেন্সের প্রথম থেকে এরপর পড়তে হবে অ্যাজ দ্য শ্যাডো অফ এ রোজ ইন এ মিরর অফ সিলভার যেমন রূপালি আয়নায় বা রূপালি আয়নায় বা রূপার আয়নাতে যেমন একটা শ্যাডো দেখা যায় কিসের শ্যাডো না গোলাপের শ্যাডো অর্থাৎ রূপালি আয়নায় একটা গোলাপের ছাওয়ার মতন অ্যাজ দ্য শ্যাডো অফ এ রোজ ইন এ ওয়াটার পুল একটা ওয়াটার পুলে যেমন গোলাপের ছায়া পড়ে ঠিক সেরকমভাবে গোলাপটা ফুটে উঠল কোথায় ফুটে উঠল অন দ্য টপ ব্রাঞ্চ অফ দ্য ট্রি গাছের একদম উপরে বাট দ্য ট্রেক রাইড টু দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল টু ফ্রেস ক্লোজার এগেনস্ট থর্ন বাট কিন্তু দ্য ট্রেক রাইড টু দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল গাছটা চিৎকার করে নাইট অ্যাঙ্গেলকে বললো টু ফ্রেস ক্লোজার আরও জোরে চাপ দিতে এগেনস্ট থর্ন কাটার সাথে মানে নিজেকে কাটার উপরে আরও জোরে চাপ দিতে বললো ফ্রেস ক্লোজার লিটল নাইট অ্যাঙ্গেল 
নাইটেঙ্গেল আরও জোরে চাপ দাও ক্রাই এট দ্য ডে চিৎকার করে পড়ল অর দ্য ডে উইল কাম বিফোর দ্য রোজ ইজ ফেনিস্ট অথবা কি হবে দ্য ডে উইল কাম দিনের আলো ফুটে যাবে বিফোর দ্য রোজ ইজ ফেনিস্ট রোজ কমপ্লিট হওয়ার আগে গোলাপ কমপ্লিট হওয়ার আগে গোলাপ শেষ হওয়ার আগেই দিনের আলো ফুটে যাবে দিনের আলো ফুটে গেলে রোজটা আর কমপ্লিট হবে না ইনকমপ্লিট অবস্থায় রয়ে যাবে তো সেই কারণে নাইট অ্যাঙ্গেলকে কী বলছে দ্য ট্রি বলছে আরও জোরে চাপ দাও আরও জোরে চাপ দাও খুব তাড়াতাড়ি না হলে দিনের আলো ফুটে উঠবে সো দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল প্রেসড ক্লোজার এগেন্স দ্য থর্ড সেই কারণে নাইট অ্যাঙ্গেল কী করলো তার বুকটাকে আরও চেপে ধরলো কাটার উপরে অ্যান্ড লাউডার গ্রিউ হার সং আর তার ভয়েসটা তার গানটা আরও জোরে হতে লাগলো ফর সেই হ্যাং অফ দ্য বার্থ অফ প্যাশন ইন দ্য সোল অফ এ ম্যান অ্যান্ড এ মেড সেই হ্যাং অফ দ্য বার্থ সে গান গাইছে কিসের জন্য অফ দ্য বার্থ জন্ম দেওয়ার জন্য কিসের অফ প্যাশন আবেগের আবেগটা কোথায় ইন দ্য সোল মনের ভিতরে অফ এ ম্যান অ্যান্ড এ মেড একটা পুরুষ এবং একটা মহিলার মনের ভিতরে আবেগ জন্ম দেওয়ার জন্য সেই গানটা গাইছে অ্যান্ড এ ডেলিকেট গ্লো অফ পিঙ্ক কেম ইন টু দ্য লেভস অফ দ্য রোজ অ্যান্ড এ ডেলিকেট গ্লো অফ পিঙ্ক এবং একটা খুব সুন্দর চকচকে পিঙ্ক কালারের গোলাপ কেম ইন টু দ্য লাইভস অফ দ্য রোজ বেরিয়ে এলো লাইক দ্য গ্লো ইন দ্য ফেস ঠিক কীরকম গ্লো ছিল কীরকম চকচকে ছিল লাইক দ্য গ্লো ইন দ্য ফেস অফ দ্য ব্রাইট গ্রুম ঠিক যেরকমভাবে এখানে ব্রাইট গ্রুম বলতে হচ্ছে বর সদ্য বিবাহিত একজন ওয়েন হি কিসেস দ্য লাইভস অফ দ্য ব্রাইট এই সদ্য বিবাহিত একজন পুরুষ যখন একজন মহি একজন কোনো কনেকে অর্থাৎ সদ্য বিবাহিত কোনো মেয়েকে যেমন কিস করতে গেলে মেয়েটার মুখটা ঠিক যেরকম হয়ে যায় ছেলেটার মুখটা ঠিক যেরকম হয়ে যায় ঠিক সেরকম হয়ে গেল গুলো চকচকে হয়ে গেল বার দ্য থর্ন হ্যাড নট ইয়েট রিস্ট হার হার্ট কিন্তু এখন পর্যন্ত গোলাপটা তার হৃদয়ে পৌঁছাতে পারল না রিমাইন্ড হোয়াইট সো দ্য রোজ ইজ সো দ্য রোজ ইজ হার্ট রিমেন্ট হোয়াইট সো দ্য রোজেস হার্ট রিমেন্ট হোয়াইট সেই কারণে গোলাপের মাঝখানটা অর্থাৎ গোলাপের হৃদয়টা এখনও সাদা রয়ে গেল কেন সাদা রয়ে গেল যেহেতু কাটাটা এখনও নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির হৃদয়ে টাচ করতে পারেন ফর অনলি এ নাইট অ্যাঙ্গেলস হার্টস ব্লাড ক্যান রেড অ্যান্ড দ্য হার্ট অফ এ রোজ এখানে রেড থেকে রেড অ্যান্ড ফর কেন সাদা রয়ে গেল ফর কারণ কি অনলি এ নাইট অ্যাঙ্গেলস হার্ট একমাত্র নাইট অ্যাঙ্গেল হৃদয়ের ব্লাড নাইট অ্যাঙ্গেল শার্টস ব্লাড নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির হৃদয়ের রক্তটাই ক্যান রেট অ্যান্ড লাল করতে পারে রক্তাক্ত করতে পারে দ্য হার্ট অফ দ্য রোজ অর্থাৎ রোজের মাঝখানটা গোলাপের মাঝখানটা একমাত্র নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির হৃদয়ের রক্তটাই লাল টকটকে করে রাঙাতে পারে অ্যান্ড দ্য ট্রের ক্রাইড টু দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দ্য ট্রের ক্রাইড টু দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল গাছটা নাইট অ্যাঙ্গেলকে চিৎকার করে বলল টু ফ্রেশ ক্লোজার এগেন্স দ্য থর্ন আরও জোরে কাটার উপরে নিজেকে পেশার দিতে চাপ দিতে ফ্রেশ ক্লোজার আরও জোরে চাপ দাও লিটিল নাইট অ্যাঙ্গেল ক্রাইড দ্য ট্রি ট্রি চিৎকার করে বলল অর দ্য ডে উইল কাম বিফোর দ্য রোজ ইজ ফিনিস্ট অথবা দিন ফুট দিনের আলো ফুটে উঠবে রোজ কমপ্লিট হওয়ার আগে সো দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল ফ্রেশ ক্লোজার এগেন্স দ্য থর্ন সেই কারণে নাইট অ্যাঙ্গেল থর্নের উপরে কাঁটার উপরে নিজেকে আরও জোরে চাপ দিল অ্যান্ড দ্য থর্ন টাচ দ্য হার্ট এবং কি হলো কাঁটাটা নাইট অ্যাঙ্গেল পাখির হৃদয়ে টাচ করলো অ্যান্ড এ ফায়ার স্প্যান সাউট থ্রো হার এবং একটা খুব তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সুট বৃদ্ধ করলো থ্রো হার অর্থাৎ তার মধ্যে দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে গেল বিটার বিটার তীক্ষ্ণ ওয়াজ দ্য পেন পেনটা খুবই তীক্ষ্ণ ছিল যন্ত্রণাদায়ক ছিল অ্যান্ড ওয়াইল্ডার অ্যান্ড ওয়াইল্ডার পাগলের মতন গ্রিউ হার সং তাহলে তার যতটা যন্ত্রণা হতে লাগলো ঠিক সেরকম পাগলের মতো সে গানটার আওয়াজটাও বাড়তে লাগলো ফর কেন বাড়তে লাগলো ফর সে স্যাং অফ দ্য লাভ সে ভালোবাসার জন্যে গান গাইছে দ্যাট ইজ পারফেক্টেড বাই ডেথ যে ভালোবাসাটার জন্যে মৃত্যুই একমাত্র সঠিক অর্থাৎ যে ভালোবাসা নিতে গেলে তার বিনিময়ে মৃত্যুটাই হচ্ছে একমাত্র পথ অফ দ্য লাভ দ্যাট ডাইজ নট ইন দ্য গ্রেভ সেই ভালোবাসা যে ভালোবাসা কবরেও মারা যায় না অর্থাৎ কবরেও সমাধিত হয় না অ্যান্ড দ্য মারুফেলাস রোজ উই ক্যাম ব্রেড তারপরে সুন্দর গোলাপটা লাল হয়ে গেল লাইক দ্য রোজ অফ দ্য ইস্টার্ন স্কাই ঠিক কীরকম লাল পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠার সময় যেরকম লাল টকটকে হয় সেরকম রেড ও রেডস পেটল তার পাপড়িগুলো পেটল মতলব পাপড়ি পাপড়িগুলো লাল হয়ে গেল অ্যান্ড রেজ অ্যাজ এ রুবি ওয়াজ দ্য হার্ট রুবি হচ্ছে একটা খুব মূল্যবান পাথর লাল টকটকে গোলাপটা ঠিক রুবি পাথরের মতন লাল টকটকে হয়ে গেল বাট দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল ভয়েস গ্রিউ ফেন্টার 
কিন্তু নাইট অ্যাঙ্কেল পাখির আওয়াজটা আস্তে আস্তে কমে আসছে অ্যান্ড হার লিটল উইংস বিগেন টু ওয়েট এবং তার ছোট্ট ছোট্ট ডানাগুলো ছটফট করতে লাগছে অ্যান্ড এ ফিল্ম কেম ওভার আর আইজ এবং তার চোখের উপরে একটা পাতলা পর্দা নেমে আসছে ফাইন্টার অ্যান্ড ফাইন্টার গ্রিউ হার সং তার গানটা আস্তে আস্তে আরও কমে আসছে ফেন্টার অ্যান্ড ফেন্টার আস্তে আস্তে একদম কমে আসছে অ্যান্ড সি ফেল্ট সামথিং স্টফড হার এইন হার থ্রোট সি ফেল্ট সে অনুভব করলো সামথিং কিছু একটা স্টফড হার তাকে থামিয়ে দিচ্ছে এইন হার থ্রোট তার গলায় আটকে যাচ্ছে তার গলাকে আর তার গলায় আর গান বার করতে দিচ্ছে না গলা থেকে একদম ওখানে কি হচ্ছে অবস্টেকেল হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেন সি গেভ ওয়ান এলস ব্রাস্ট অফ মিউজিক তারপরে সে শেষবারের মতন প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে গান গাইল দ্য হোয়াইট মুন হার্ড ইট চাঁদ পুরো গানটা শুনল অর্থাৎ শেষবারে যখন প্রচণ্ড চিৎকার করে গানটা গাইল তখন চাঁদ সেটা শুনল অ্যান্ড সি ফর গেট দ্য ডন এবং সে ভোর হয়ে গেছে এটা সে ভুলেই গেল যে ভোর হতে যাচ্ছে চাঁদ এটা ভুলে গেল অ্যান্ড স্টেড অন দ্য স্কাই আকাশে সে রয়ে গেল অর্থাৎ চাঁদ অস্ত যেতে ভুলে গেল চাঁদ ডুবতে ভুলে গেল দ্য রেড রোজ হার্ড ইট লাল গোলাপটা এটা শুনলো অ্যান্ড ইট ট্রাম বেল্ট অল ওভার উইথ জয় এবং কেঁপে উঠল গোলাপটা উইথ জয় ট্রাম বেল্ট কেঁপে উঠল ট্রাম বেল্ট ওভার কেঁপে উঠল অল উইথ জয় আনন্দে কেঁপে উঠল অ্যান্ড ওপ অ্যান্ড ইট পাইটালস টু দ্য কোল্ড মর্নিং ইয়ার এবং সকালের শীতল বাতাসে সে তার পাপড়িগুলো মেলে ধরল ইন দ্য মর্নিং এয়ার পাপড়িগুলো মেনে ধরল ইকো ভোর এইট টু হার পার্পল কেভ ইন দ্য হেলস প্রতিধ্বনি কিসের প্রতিধ্বনি তার গানের প্রতিধ্বনি ইকো প্রতিধ্বনি হতে লাগলো তার যে গানের প্রতিধ্বনি সেটা বোর পরিপূর্ণ করে দিল ইট টু হার পার্পল কেভ ইন দ্য হেলস গোটা উপত্যকা গোটা পার্বত্য উপত্যকা তার যে কেভ বাসা ছিল পুরোটা প্লাবিত করে দিল অ্যান্ড ও দ্য স্লিপিং সেফার্ডস এবং তার গান শুনে স্লিপিং সেফার্ডসরা জেগে উঠলো ফ্রম দেয়ার ড্রিমস তাদের স্বপ্ন থেকে এখানে সেফার্ড বলতে মেস পালক যে মেস পালকগুলো পাহাড়ি এলাকায় তাদের মেস চড়ায় বা ভেড়া চড়ায় তারা ঘুমাচ্ছিল তো নাইট অ্যাঙ্গলার গান শুনে তারা জেগে উঠলো ইট ফ্লোটেড থ্রু দ্য রেডস অফ দ্য রিভার ইট বলতে দ্য বিউটিফুল নোটস অফ দ্য বার্ড এটা গোটা নদীটাকে প্লাবিত করে দিয়ে চলে গেল দ্য রেডস রেডস মতলব হচ্ছে নদীর পারে যে বাসবন বা বেনুবন থাকে বা কোনো জঙ্গল থাকে সেগুলো সমস্ত কিছু প্লাবিত হয়ে গেল অ্যান্ড দ্য ক্যারেড ইট মেসেজ টু দ্য সি এবং এটা যেন তারা সমুদ্রে একটা কোনো বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে লুক লুক রাইড দ্য ট্রি ট্রি তখন বলছে দেখো দেখো দ্য রোজ ইজ ফিনিশড নাও গোলাপ হয়ে গেছে গোলাপ তৈরি হয়ে গেছে বাট দ্য নাইট অ্যাঙ্গেল মেট নো আনসার কিন্তু নাইট অ্যাঙ্গেল কোনো উত্তর দিল না ফর ক্যানো সি ওয়াজ লাইং ডেড ইন দ্য লং গ্রেস সে ঘাসের উপরে পড়ে আছে মৃত অবস্থায় লাইং ডেড উইথ দ্য থর্ন ইন আর হার্ট কীভাবে পড়ে আছে তার বুকে কাটা নিয়ে অ্যান্ড অ্যাট নোন দ্য স্টুডেন্ট ওপেন হিজ উইন্ডো দুপুর বেলায় দ্য স্টুডেন্ট ওপেন হিজ উইন্ডো এতক্ষণ যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে নাইট অ্যাঙ্গেল কীভাবে গোলাপটা তৈরি করেছিল এরপরে যেটা পড়ছি সেটা দেখব যে স্টুডেন্ট গোলাপটা নিয়ে কি করেছিল এবং তার ফল কি হয়েছিল অ্যান্ড অ্যাট নোন দুপুর বেলায় দ্য স্টুডেন্ট ওপেন হিজ উইন্ডো স্টুডেন্ট তার দর জানালা খুললো অ্যান্ড লুকড আউট এবং বাইরের দিকে দেখল হোয়াই হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল পিস অফ লাক কি সুন্দর একটা গোলাপি ক্রাইট সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল হেয়ার ইজ এ রেড রোজ একটা সুন্দর লাল গোলাপ আই হ্যাভ আই হ্যাভ নেভার সিন এনি রোজ লাইক ইট ইন মাই লাইফ আমি এত সুন্দর গোলাপ আমি আমার জীবনে দেখিনি ইট ইজ সো বিউটিফুল এটা এতটাই সুন্দর দ্যাট যে আই এম সিওর আমি নিশ্চিত ইট হ্যাজ আ লং ল্যাটিন নেম এটার একটা সুন্দর লম্বা ল্যাটিন নাম আছে অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের ল্যাটিন নাম মানে হচ্ছে একটা বিজ্ঞানসম্মত নাম হয়তো এর একটা সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত নাম আছে অ্যান্ড লেন্ট ডাউন সে ঝুঁকলো অ্যান্ড কাট ইট এবং এটা কেটে নিল দেন হি পোট অন হিজ হ্যাট তারপরে সে এটা তার মাথার উপরে রাখলো অ্যান্ড র্যান আপ ছুটে গেল টু দ্য প্রফেসার হাউস প্রফেসরের বাড়িতে উইথ দ্য রোজ ইন হিজ হ্যান্ড তার হাতে গোলাপটা নিয়ে দ্য ডটার অব দ্য প্রফেসর ওয়াজ সিটিং ইন দ্য ডোরওয়ে দ্য ডটার অব দ্য প্রফেসর প্রফেসরের কন্যা অর্থাৎ যে মেয়েটাকে স্টুডেন্ট অফ ভালোবাসে ওয়াজ সিটিং বসেছিল কোথায় ইন দ্য ডোরওয়ে দরজাতেই উই অ্যান্ড ইন ব্লু সিল্ক যেখানে একটা ব্লু সিল্ক উড়ছিল অ্যান্ড হার লিটিল ডগ ওয়াজ লেইং অ্যাট হার ফিট এবং ছোট্ট কুকুরটা তার পোষা কুকুরটা তার পায়ের কাছে শুয়েছিল 
ইউ সেট তুমি বলেছিলে দ্যাট ইউ উডান্স উইথ মি তুমি বলেছিলে না তুমি আমার সঙ্গে একটা গান গাইবে ইফ আই ফ্রট ইউ এ রেড রোজ যদি আমি তোমাকে একটা গোলাপ এনে দিতে পারি লাল রঙের অর্থাৎ যদি তোমাকে আমি একটা লাল গোলাপ এনে দিই তাহলে তুমি বলেছিল না যে আমার সঙ্গে নাচ করবে ক্রায়ের দ্য স্টুডেন্ট চিৎকার করে বলল হেয়ার ইজ দ্য রেডেস্ট রোজ ইন দ্য অল সরি হেয়ার ইজ দ্য রেডেস্ট রোজ ইন অল দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো দেখো সবচেয়ে লাল গোলাপ আমি নিয়ে এসছি তোমার জন্য পৃথিবীতে আর এর মতো লাল গোলাপ নেই ইউ উইল ওয়ার ইট টু নাইট নেক্সট টু ইয়োর টু ইয়োর হার্ট ইউ উইল ওয়ার ইট তুমি এটাকে পরিধান করো টু নাইট আজকে নেক্সট টু ইয়োর হার্ট তোমার বুকে অ্যান্ড অ্যাজ উই ডান্স টুগেদার যখন আমরা একসাথে ডান্স করব ইট উইল টেল ইউ এটা তোমাকে বলবে হাউ আই লাভ ইউ আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি বাট দ্য গার্ল ফ্রন্ট কিন্তু গার্ল কী করলো বুড়ো কুচকালো অর্থাৎ মুখ বাঁকালো তার পছন্দ হলো না আই অ্যাম অ্যাফ্রেড ইট উইল নট গো উইথ মাই ড্রেস না এটা হবে না আই অ্যাম অ্যাফ্রেড আমার ভয় হয় ইট উইল নট গো উইথ মাই ড্রেস আমার ড্রেসের সঙ্গে এটা মানাবে না সে আনসার্ড সে বলল অ্যান্ড ভি সাইড পাশাপাশি দ্য চ্যাম্বারল্যান্ডস নেফিউ চ্যাম্বারল্যান্ডের ভাইপো হ্যাজ সেন্ট মি সাম রিয়েল জুয়েলস আমাকে কিছু অরিজিনাল জুয়েলস পাঠিয়েছে অ্যান্ড এভরিবডি নোজ এবং সবাই জানে দ্যাট জুয়েলস কস্ট ফার মোর দ্যান ফ্লাওয়ার জুয়েলসের মূল্য ফ্লাওয়ারের থেকে অনেক বেশি ওয়েল আপন মাই ওয়ার্ডস ইউ আর ভেরি আনগ্রেটফুল আমি যদি তোমাকে বলি তো তুমি খুব অকৃতজ্ঞ সেট দ্য স্টুডেন্ট অ্যাঙ্গ্রেলি স্টুডেন্ট প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলল অ্যান্ড থ্রি ইউ দ্য রোজ ইন্টু দ্য স্ট্রেট এবং গোলাপটা রাস্তাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল হোয়ার ইট ফেল ইন্টু দ্য ডার্ট যেটা সে একটা জঙ্গলে গিয়ে মানে পাশে জঙ্গলে বা নোংরা জায়গায় গিয়ে পড়ল অ্যান্ড কার্ট হোয়েল এবং একটা গাড়ির চাকা ওয়ে ইন্টু হোয়ার ইট এর ওদে চলে গেল আনগ্রেটফুল সেট দ্য গার্ল অকৃতজ্ঞ আই উইল টেল ইউ হোয়াট আমি তোমাকে কি বলবো ইউ আর ভেরি রুড তুমি খুব নিষ্ঠুর অ্যান্ড আফটার অল সর্বোপরি হু আর ইউ তুমি কে অনলি স্টুডেন্ট একটা স্টুডেন্ট হোয়াই আই ডোন্ট বিলিভ ইউ হ্যাভ ইভেন গড সিলভার বাকলস টু ইউর শুজ অ্যাজ দ্য চেম্বারল্যান্ডস নেফ ইউ হ্যাজ হোয়াই কেন আই ডোন্ট বিলিভ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না ইউ হ্যাভ ইভেন গড সিলভার বাকলস টু ইউর শুজ তোমার জুতোতে সিলভারের কোনো বাকেলই নেই অ্যাজ যেমনটা দ্য চেম্বারল্যান্ডস নেফ ইউ হ্যাজ যেমন চেম্বারল্যান্ডের নেফ ইউ জুতাতে আছে অ্যান্ড সি গট আপ ফ্রম হার চেয়ার অ্যান্ড ওয়েন্ট ইন টু দ্য হাউস অ্যান্ড সি গট আপ এবং সে উঠল ফ্রম আর চেয়ার দ্য চেয়ার থেকে অ্যান্ড ওয়েন্ট ইন টু দ্য হাউস এবং বাড়ির ভিতরে চলে গেল হোয়াট ইজ সিল এই থিংস এরপর রিয়েলাইজেশন অফ দ্য স্টুডেন্ট হোয়াট ইজ লাভ এখানে রিয়েলাইজ করছে স্টুডেন্ট যে ভালোবাসাটা কি হোয়াট ইজ সিল ই থিংক লাভ ইজ কি একটা তুচ্ছ জিনিস ভালোবাসা সেট দ্য স্টুডেন্ট অ্যাজ ইউ ওয়াক ট্যাবে যখন সে হেঁটে চলে যাচ্ছিল তখন সে বলল ইট ইজ নট হাফ অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ লজিক ইট ইজ নট হাফ অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ লজিক এটা তো যুক্তির মতো যুক্তির মতো হাফও গুরুত্বপূর্ণ নয় এটা তো কোনো কাজেই আসে না তর্ক যুক্তি যেমন কাজে আসে লজিক মানে যুক্তি যুক্তি যেমন কাজে আসে এটা তো কোনো কাজেই আসে না যুক্তির মতন হাফ গুরুত্বপূর্ণ নয় ফর ইট ডাজ নট প্রুভ এনিথিং কেন নয় কেন কি লজিক ডাজ নট প্রুভ এনিথিং লজিক তো কোনো কিছু প্রমাণ করতে পারে না অ্যান্ড ইট ইজ অলওয়েজ টেলিং ওয়ান থিং আর এটা সবসময় একটা কথা বলে ইট ইজ অলওয়েজ টেলিং ওয়ান থিং একটা কথা বলে দ্যাট আর নট গোয়িং টু হ্যাপেন যেটা কখনোই হবে না পরিণত হবে না যেটা কখনোই পরিপূর্ণ হবে না কোনটা হবে না ভালোবাসা ভালোবাসায় মানুষ কি হয় নানা রকম কল্পনা করে ইমোশন আবেগ প্যাশন এটাতে এর জন্য মানুষ কি করে ভালোবাসাতে প্রচুর কল্পনা হয় প্রচুর কল্পনা করে তো এই কল্পনাগুলো কখনো বাস্তবে সম্ভব নয় সেটাই বলতে চাইছে ইট ইজ অলওয়েজ টেলিং ওয়ান থিং এটা মাত্র একটা কথাই বলে দ্যাট আর নট গোয়িং টু হ্যাপেন যেটা কখনোই সম্ভব নয় ভালোবাসলে মানুষ নানা ধরনের কল্পনা করে কিন্তু সেগুলো কল্পনার জগতই থেকে যায় যেটা বাস্তবে কোনো দিন সম্ভব নয় অ্যান্ড মেকিং ওয়ান বিলিভ থিংস দ্যাট আর নট ট্রু এবং কল্পনা কখনো সত্যি হয় না আর নট ট্রু এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য করা ইনফ্যাক্ট বস্তুত ইট ইজ কোয়াইট আনপ্র্যাকটিক্যাল এটা তো কোনো প্র্যাকটিক্যালের কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই এটা পুরোপুরি আনপ্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাজ ইট দিস এজ টু বি প্র্যাকটিক্যাল ইজ এভরিথিং অ্যান্ড বর্তমান যুগে টু বি প্র্যাকটিক্যাল ইজ এভরিথিং প্র্যাকটিক্যাল হওয়াটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সব কিছুর ক্ষেত্রে আই স্যাল গো ব্যাক আমি ফিরে যাব রিয়েলাইজেশন আই স্যাল গো ব্যাক টু ফিলোসফি আমি আমার ফিলোসফিতে ফিরে যাব অ্যান্ড স্টাডি মেটাফিজিক্স এবং আমি আবার মেটাফিজিক্স পড়বো মেটাফিজিক্স ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফিলোসফি কনসিস্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড নয়িং
রিড এবং সে পড়তে শুরু করলো থ্যাংক ইউ